அன்புக்குரியவர்களே தினந்தோறும் தியான நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று வருகிறீர்கள் பங்கு பெற்று பயன்பெற்று வருகின்ற அறிந்து நான் கர்த்தரை துதிக்கின்றேன் இந்த நாளில் தியானித்திற்கென்று வேத புத்தகத்திலே பிளிப்பை நிறுவம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தின் பின்பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன் தயசெய்து கவனிகள் ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு உலகத்திலே சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் என்று பவுல் புளிப்பிய திருச்சபை குறித்து புகழ்ந்து எழுதியிருக்கின்றார் கவனிங்கள் தேவனுடைய நோக்கம் திட்டம் என்னவென்றால் விசுவாசிகள் சுடர்களை போல பிரகாசிக்க வேண்டும் விசுவாசிகள் அவிசுவாசிகள் மத்தியில் வாழ்கிற உலக ஜனங்கள் மத்தியில் வாழ்கிற விசுவாசிகள் பிரகாசமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவாதி தேவனுடைய பரிபூர்ண திட்டம் அப்படியானால் அந்த பிளிப்பிய திருச்சபின் விசுவாசிகள் எப்படி சுடர்களை போல பிரகாசித்தார்கள் என்பதற்கு பவுல் அழகாக அற்புதமாக ஒரு காரணத்தை எழுதுகிறார் ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு ஆகவே இது வசனம் அல்ல இது ஜீவ வசனம் இந்த வசனத்திலே ஜீவன் இருக்கிறது இந்த வசனத்திலே ஆவி இருக்கிறது யோவான் ஆறு அறுபத்தி மூணு வாசிக்கிறோம் அல்லவா ஆண்டவர் சொல்லவில்லையா நான் சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கின்றது ஆகவே அந்த பிளிப்பிய திருச்சபை விசுவாசிகள் இந்த வசனத்தை ஜீவ வசனமாய் அறிந்து கொண்டார்கள் ஆகவே அந்த ஜீவ வசனத்தை அவர்கள் என்ன செய்தார்களாம் படித்தார்கள் அல்ல பிடித்தார்கள் நாம் என்ன செய்கிறோம் படிக்கிறோம் மூளையில் வைக்கிறோம் சுவத்தில் மாட்டி வைக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஜனங்கள் பிளிப்பிய திருச்சி மக்கள் ஜீவ வசனத்தை பிடித்தார்கள் ஆகவே நீங்களும் என்னை கேட்டுக்கொண்டு நீங்களும் சுடர்களை போல பிரகாசிக்க வேண்டும் என்றால் வசனத்தை பிடித்துக் கொள்ள பழகுங்கள் எப்படி வசனத்தை பிடிப்பது என்பதை ஒரு சாட்சியின் மூலமாக உங்கள் மக்களை நான் விளக்க விரும்புகின்றேன் ஒரு பதினெட்டு வயது உள்ள மகளை பெரிய பணக்கார பிள்ளை அப்பா அம்மா இருவருமே மருத்துவர்கள் டாக்டர்கள் அவளுக்கு ஒரு வியாதி வந்தது உச்சந்தலமும் உள்ளங்கள் வரைக்கும் நரம்புகள் முழுவதும் சீர்கட்டு விட்டது பழுதடைந்து விட்டது அப்ப மருத்துவர் பரிசு சொன்னார்கள் இந்த மகளை காப்பாற்றுவதற்கு வழி இல்லை இவள் அதிகபட்சம் ஆறு மாதம் உயிரோடு இருக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் பரிசோதித்து திட்டமாய் சொல்லிவிட்டார்கள் ஆறு மாதத்துக்கு மேல வாழ முடியாது என்று சொல்லி அந்த மகளோ கதறுகிறாள் எப்படியாய் நான் பிழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தாய் தமிழ மன்றாடினார்கள் அந்த தாயும் தாக்கணும் ஒரு போதகர் இடத்துல ஊழியர்களை கூட்டி போனார்கள் அந்த ஊழியர் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் தை வாசிக்க சொன்னார் அந்த மகளோ அதை ஏளனமாய் கருதினாள் ஆனாலும் அவர் சொன்னார் அந்த இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தை ஒரு நாளைக்கு ஆறு முறையாக ஏழு நாள் வாசித்து என்னை வந்து சந்திங்கள் என்று அந்த போதகர் சொன்னார் இந்த மகளும் முதலாள் முதலாம் நாள் வாசித்தாள் இரண்டாம் நாள் வாசித்தாள் மூன்றாம் நாள் வாசித்தாள் மூன்றாம் நாள் வாசிக்கும் போது யோசித்தாள் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் என்று சரியாக முறையாக அந்த வசனத்தை பிடித்து கொண்டாள் வசனத்தை பிடித்து கொண்டவள் நான்காம் நாள் ஐந்தாம் நாள் ஆறாம் நாள் ஏழாம் நாள் வரைக்கும் அந்த வசனத்தை பிடித்து உறுதியாய் திட்டமாய் தெளிவாய் அறிக்கை செய்து கொண்டிருந்தாள் எட்டாவது நாளிலே போதகரை சந்தித்தார்கள் போதகர் அந்த மருத்துவரை கூட்டி சென்றார் அந்த மருத்துவர் கோபித்துக் கொண்டார் அவளை பரிசோதனை செய்ய 
வற்புறுத்தலுக்கு பிறகு அந்த மருத்துவ பரிசோதித்து விட்டு சொன்னார் நீங்கள் வேறே பிள்ளையை மாற்றி கூட்டி வந்திருக்கிறீர்கள் என்று மருத்துவர் சொன்னார் ஆனால் ஏன் யோசித்து பாருங்கள் ஏனென்றால் அவர் பத்து நாளைக்கு முன்பாக அந்த மகளை பரிசோதித்த போது நரம்பு முழுவதும் சீர்குலைந்து போயிருந்தது ஆனால் பத்து நாளைக்கு பிறகு அதே பிள்ளையை மருத்துவர் பரிசோதிக்கிறார் உச்சம் தலை முதல் உள்ளங்கால் வரையிலே சகல நரம்புகள் சீர் பொருந்தியதாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே இதுக்கு மாத்திரை இல்லை மருந்து இல்லை உபவாசம் இல்லை அவள் ஒன்றே ஒன்று செய்தாள் வாசனத்தை பிடித்தாள் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சடையேன் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சடையேன் என்ற வசனத்தை சரியாய் படித்தால் அல்ல பிடித்தாள் குழந்தைகள் அடம் பிடிக்கிறாங்க சொல்றோம்ல அது போல வசனத்தை பிடித்தாள் கர்த்தரின் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சடையேன் நான் தாழ்ச்சடையேன் நான் தாழ்ச்சடையேன் என்று அறிக்கை செய்தாள் பிடித்தவள் அறிக்கை செய்தால் வீர தீரமாய் அறிக்கை செய்தாள் அதற்கு பிறகு ஆறு மாதம்தான் அவருடைய வாழ்க்கை என்று சொன்ன பிறகு இந்த வசத்தை பிடித்துக் கொண்டு அறிக்கை செய்த பிறகு எண்பது ஆண்டு காலங்கள் அந்த மகள் வாழ்ந்து மறித்தான் பிரியமானவர்களே புரிந்து கொண்டீர்களா ஒரு மருத்துவரே சோதித்து ஆறு மாதம் தான் வாழ்க்கை என்று உறுதியிட்டு விட்ட பிறகும் வேற மாத்திரை மருந்து எதுவும் சாப்பிடாமல் நான் கத்திரை நினைப்பதாக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சடையேன் என்ற வசனத்தை பிடித்து அதை திட்டமும் தெளிவாய் உறுதியாய் அறிக்கை செய்த நிமித்தமாக எண்பது ஆண்டு காலங்கள் அவள் வாழ்ந்தாள் வெற்றிகரமாய் வாழ்ந்தாள் சமாதானமாய் வாழ்ந்தாள் அதை புரிந்து கொண்டீர்களா வசனத்தை பிடித்துக் கொள்வதிலே உள்ள மகிமையை ஆகவேதான் அந்த பிளிப்பி திருச்சவின் பிள்ளைகள் என்ன செய்தார்களோ வசனத்தை பிடித்துக் கொண்டார்கள் அது நிமித்தமாக உலகத்திலே சுடர்களை போல பிரகாசித்தார்களாம் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்றால் ஒன்றை செய்யுங்கள் வசனத்தை படியுங்கள் வசனத்தை பிடியுங்கள் வசனத்தை பிடிக்கிற உங்களை கத்தர் தாமே மனம் இறங்கி சுடர்களை போல பிரகாசிக்க செய்வாராக என்ன பிரியமானவர்களே தெய்வ ஆலோசனை கேட்டீர்களா மேயாகவே மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கிறது அல்லவா ஆகவே மற்றவர்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும்படி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கர்த்தர் தாமே தங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்